இசை மாத்திரை நமக ரிலே கிச்சன்ஸ் நேர்களுக்கும் யூடியூப் நேர்களுக்கும் நமஸ்காரம் இன்னைக்கு நம்ம ரிலே கிச்சன்ஸ்ல நம்ம சமையலுக்கு லீவ் விட்டாச்சுங்க ஏன்னா பல எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்களே ஃப்ரூட் சாலட் அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சு காட்ட போறேன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைங்க ஃப்ரூட் ஃபேசியல் எப்படி பண்ணலாங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து பியூட்டிஷியனா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நான் எப்பவுமே ஃப்ரூட் ஃபேசியல் பண்ணிப்பேன் அதுக்கப்புறம் நானே கத்துக்கிட்டு வீட்லயே ஃப்ரூட் ஃபேசியல் பண்ணிப்பேன் நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சது எனக்கு அதை யூடியூப் நேர்களான உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதனால நான் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் நான் வந்து ஃபேசியல் பண்றதுக்கு அஞ்சு வகையான பழங்கள் எடுத்துட்டு இருக்கேன் வாழைப்பழம் ஆரஞ்சு ஆப்பிள் மாம்பழம் மாதுளை அஞ்சு வகையான பழங்கள் எடுத்துட்டு இருக்கேன் வாழைப்பழமும் மாதுள் மாம்பழமும் நல்ல மாய்ஸ்சரைஸ் கொடுக்கும் மாதுளம்பழத்தில் உள்ள அந்த துவர்ப்பு சுவை பார்த்தீங்கன்னா தோலில் இருக்கக்கூடிய கரும்புள்ளிகளெல்லாம் நல்ல மறைய செய்யும் அந்த ஒரு தன்மை மாதுளம்பழத்துக்கு உண்டு ஆரஞ்சு பழ ஜூஸ் வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும் முகம் நல்ல பளிச்சுனாகும் பொதுவாகவே புளிப்பு சுவைக்கு வந்து நல்ல பளிச்சுன்னு ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை உண்டு அதனால தான் தயிரில் கடலை மாவு போட்டு முகம் அலம்புறது எலுமிச்சம்பழ ஜூஸில் தேன் கலந்து அப்ளை பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க புளிப்பு சுவைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை உண்டு அதனால் நான் வந்து ஆரஞ்சு பழம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஆப்பிளும் வந்து சருமத்துக்கு ஒரு நல்ல மினுமினுப்பு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த ஆப்பிளுக்கு உண்டு ஏதாவது ஒரு பழத்தில் கூட பண்ணிக்கலாம் நம்ம அஞ்சு பழமும் சேர்ந்து பண்ணும்போது நமக்கு நல்ல ஒரு ஒரு கோல்டன் ஃபேஸியலாகவே அது வந்து அமையும் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம இந்த ஃபேஸியலில் வந்து ஒவ்வொரு பழத்தையும் தனித்தனியாக ஜூஸ் எடுத்து தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு ஜூஸையும் நம்ம பத்து நிமிஷ பத்து நிமிஷம் நம்ம ஃபேஸில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து எப்போதும் பயன்படுத்துகிற மாதிரி சோப்போ கடலை மாவோ இல்லை நீங்கள் எதை பயன்படுத்தி முகம் அலம்பிப்பீங்களோ அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் முகத்தை நல்லா அலம்பிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஜூஸை வந்து அப்ளை பண்ணணும் வாங்க முகத்தை நல்லா அலம்பிட்டு நல்லா தொடச்சிக்கணும் கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாமல் வாழைப்பழத்தை நமக்கு ஏஜ் ஆக ஆக சதை பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ண பக்கம் எல்லாம் வந்து தொங்கி போகும் அதனால நம்ம அடிக்கடி மேல் நோக்கி இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணோம்னா நம்ம நல்ல ஸ்டிஃப்னஸ்ஸா இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்காக தான் பண்றது வேற ஒன்றும் இல்லை கண்ணுக்கு கீழே இந்த இடத்துல நீங்க நல்லா இந்த கருவலை எல்லாம் மறைஞ்சிடும் நீங்க அப்ளை பண்ணி பத்து நிமிஷம் கழிச்சு நீங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து 
நல்ல தொடச்சுக்கணும் நம்ம இத 10 நிமிஷம் ஆகறதுக்குள்ள நம்ம அடுத்த फ्रूटல இருந்து நம்ம ஜூஸ் ரெடி பண்ணி வெச்சுக்கலாம் நம்ம இப்ப வாழைப்பல அப்ளை பண்ணி 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டோ நம்ம இப்போ மாதுளையை நான் ஜூஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் வடிதட்டல எல்லாம் வடிகட்டல மிக்ஸில போட்டு அடைச்சு கையிலே புளிஞ்சு எடுத்து வந்தேன் நம்ம கொஞ்சம் ஏர்க்கனே முதல்ல பனானா அடிச்சு வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதோட அந்த ஜூஸ கொஞ்சம் உட்டுறோம் இப்போ நம்ம மாதுளை ஜூஸ நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் முகத்துல கடைசில நல்ல ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மேலெல்லாம் அப்படி இருக்கலாம் அதோட டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் மாதுளை ஜூஸ் அப்ளை பண்ணி பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணியாச்சு நான் இப்போ ஆப்பிள இந்த மாதிரி ஜூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு இருக்கேன் இதுல கொஞ்சம் நம்ம இதுல வச்சிருவோம் இந்த ஃப்ரூட் பேஸில் ஒரு சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் வந்து நம்ம தோலை வந்து தாக்காமல் நல்லா பாதுகாக்கும் ஒன்று இன்னொன்று வந்து அதிகமாக எண்ணெய் சுரப்பினால் நிறைய பிம்பிள்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இதில் வந்து சரியாயிடும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னாக இருக்கும் எனக்கும் கூட அந்த மாதிரி தான் ஏதாவது க்ரீமோ எதுவுமே ஒத்துக்கவே செய்யாது ஹேர் டை அந்த மாதிரிலாம் போட்டால் அலர்ஜி ஆகிடும் அதனால் நான் ஹென்னா பேக் தான் போடுவேன் எந்த க்ரீமுமே நான் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பேக் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உபயோகமானதாக இருக்கும் என்றைக்குமே இயற்கை வந்து நமக்கு வந்து கெடுதலே ரொம்ப அழுத்தி மசாஜ் பண்ணக்கூடாது ஒரு சின்ன பிறந்த குழந்தைக்கு நம்ம எப்படி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி இதுவாக தான் நம்ம இந்த இந்த பேக் போடணும் நான் என்ன பேக் கூட வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்க பாருங்க அதில் கண்ணுக்கு கீழே இந்த இடத்துல நல்லா அப்படி பண்ணுவாங்க இந்த கடைசியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் என்ன அப்படி அங்கே இங்கே சிந்திருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் கடைசியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ரூட் ஃபேஷியல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஷியன்கிட்ட போனீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இதை நம்மளே வாங்கினோம்னா ஒரு பழம் பத்து ரூபான்னு வச்சா கூட ஐம்பதுலேருந்து நூறு ரூபாய்க்குள்ளே இது வந்து முடிஞ்சிடும் இது வந்து எந்த கெடுதலும் கிடையாது அது ஒன்று இன்னொன்று இதை செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் ஒன்றும் பெரிய ப்ராக்டிஸ் ஒன்றும் தேவையில்லை நம்மளே நமக்கு செஞ்சுக்கலாம் நான் அந்த அஞ்சு ஃப்ரூட்டையும் அப்ளை பண்ணி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் முதல்ல இருந்த என்னுடைய தோலின் நிறமும் அப்புறம் இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்தாலே புரிஞ்சுக்கலாம்
ஆப்பிள் ஜூஸ் அப்ளை பண்ணி பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் வந்து ஆப்பிளில் தோலை நறுக்கிட்டு தான் நான் வந்து ஜூஸாக எடுத்தேன் சில சமயம் தோலில் மெழுகு சேர்த்துருக்காங்க பூச்சி மருந்து அடிச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க அதனால் நான் தோலை வந்து நீக்கிட்டு தான் நான் ஜூஸ் பண்ணினேன் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணினேன் மாம்பழ மாம்பழத்தை ஜூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் கொஞ்சத்தை நம்ம இதில் போட்டு வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம இதை அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ஃபேஸ் பேக்குக்கு வந்து இந்த பழம் அந்த பழம் அப்படின்ல எது கிடைக்கிறதோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த அஞ்சு வகை பழங்களையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து செய்யும்போது அதோட ரிசல்ட் வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் அஞ்சு இது பண்ணேன் நீங்கள் தக்காளி பழம் கிடைச்சா கூட அதில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ ஃபேஷியல் பண்ணலாம் பப்பாயா ட்ரை பண்ண கிடைக்கல அப்புறம் பப்பாயா ஒரு சூப்பரான மாய்சரஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பண்ணுறது பழங்கள் ஃபேஷியல் பண்ணுறதுக்குள்ள பழங்கள்லே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாம்பழம் பப்பாயா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மஞ்சள் வர்ண நிறமாக இருக்கும் அது வந்து நமக்கு ஒரு முகத்துக்கே ஒரு தங்க மாதிரி ஒரு ஜொலி ஜொலிப்பாக கொடுக்குங்க அது அது வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதோட ரிசல்ட் வந்து அதனால தான் நான் இதை லாஸ்டாக எடுத்தேன் இந்த மாம்பழத்தை நம்ம எப்போவுமே ஃபேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த கழுத்து கழுத்துக்கு பின்புறம் எல்லாமே நம்ம இது பண்ணிடணும் இல்லைன்னா அது மட்டும் தனியாக முகம் வந்து பழிச்சணும் இது வந்து உங்களுக்கு தனியாக தெரியும் அதனால மாம்பழ ஜூஸ் அப்ளை பண்ணி பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ ஆரஞ்சு ஜூஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் நம்ம இதில் விட்டுருவோம் இத்தனை தடவை ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணால் ஏன் ரொம்ப பழிச்சுன்னு இருக்காது அப்படிங்கிற உங்களோட மைண்ட் வாய்ஸ் அனுப்பிட்டு நீங்கள் ஃபேஷியல் போடாமல் சும்மா சும்மா போய் முகத்தை நீங்கள் அலம்பி பாருங்கள் இருக்கிற மாய்ச்சரைஸும் போய் வறட்சி ஆகி சுருக்க வளர்ந்த மாதிரி இருக்கும் முகம் நீங்கள் இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் ஃபேஷியல் பண்ணி பண்ணி நீங்கள் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல கிளாரிட்டியான கேமராவாக இருந்தால் உங்களுக்கு என்னோடய ஃபேஸை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இது வந்து செல்ஃபோன் கேமரா தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு மாற்றம் இருக்கிறது நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு கையெல்லாம் வாசனையா இருக்குமே சமையல் பண்ண முடியாது சாப்பிடும் போது வாசனை வரமே அப்படின்னு நினைக்கலாம் கையில பண்ணினா என்ன ஒரு 
அப்பதான் அதோட முழு பலனும் நமக்கு கிடைக்கும் இல்ல என்னன்னா நம்ம பேக் போட்டுட்டு அப்படியே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்ல நம்ம புக் படிக்கலாம் சம்மர்ல செய்யக்கூடிய ஒரு ஃபேஷியல் இதை வந்து நீங்கள் வந்து மழை காலத்துலேயோ பனி காலத்துலேயோ பண்ணிட்டு அப்புறம் மேடம் எனக்கு காய்ச்சல் வந்தது ஜன்னி வந்ததுன்னு சொல்லாதீங்க மழை காலம் பனி காலத்துக்கு செய்கிற ஃபேஷியல் வேற அதை நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபேஷியல் முடிஞ்சது ஃபேஷியலுக்கு முன்னாடியும் இப்போவும் ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டீனேஜில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கரும்புள்ளி பரு இதனால் வந்து ரொம்ப சங்கடப்படுவாங்க அவங்க வந்து மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு தடவை இந்த ஃபேஷியல் பண்ணாங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ